Hello, kính thưa quý vị khán giả của đài VNTV. Một lần nữa, Jimmy Thái xin kính chào uh, quý vị và rất là cảm ơn sự hiện diện quý vị với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Um, thưa quý vị, hôm nay Jimmy Thái được uh, phép hỏi quý vị một câu hỏi nha. Khi mà quý vị khoảng 11 tuổi, quý vị có nhớ lại khi 11 tuổi, mình có làm cái điều gì mà mình cảm thấy nó đặc biệt hay không? À... À, cái lý do Jimmy hỏi cái câu hỏi đó tại vì cái người khách mời của chúng ta hôm nay là một cái bạn khá là trẻ, bạn 11 tuổi. À, bố của bạn là người Ấn Độ và mẹ của bạn là người Việt. À, nhưng mà em không có biết nói tiếng Việt. À, em rất là thích ăn đồ ăn Việt, em thích ăn phở. À, nhưng mà mình sẽ cái buổi phỏng vấn nói chuyện với Jimmy và quý vị hôm nay của em Jay và mẹ là chị Hà sẽ là bằng tiếng Anh. Và sau khi nói chuyện tiếng Anh thì Jimmy sẽ có cái sự tóm tắt lại vào phía cuối. À, và trước khi mình vào cái chương trình à, và mời Jay và chị Hà lên đây nói chuyện với quý vị, thì Jimmy xin thưa với quý vị một chút xíu cái lý do tại sao mà hai à, người này là khách mời của Jimmy ngày hôm nay. Vì à, cái bạn Jay 11 tuổi này, á, bạn biết về cái tổ chức Bill School Foundation của Jimmy và bạn à, nói mẹ liên lạc và nói là ồ, oh, À, tôi rất là muốn giúp à, gây quỹ để xây một cái môi trường cho cái tổ chức Bill School Foundation của mình. Đó là cái lý do tại sao mà Jimmy mời bạn. Vì đối với Jimmy, một bạn trẻ mới có 11 tuổi mà đã lo, có cái lòng từ bi và đã biết à, nghĩ tới người khác như vậy, Jimmy cảm thấy rất là quý. Cho nên Jimmy muốn dùng cái cơ hội này để giới thiệu em đến quý vị và hy vọng nếu mà quý vị có những người con, người em, người cháu của mình mà trong cái tuổi của bạn Jay mà muốn làm cái chuyện này thì có thể tham gia với chúng tôi và từ từ Jimmy sẽ cho quý vị biết cái, cái chương trình mà chúng tôi định làm như thế nào để có thể quay, gây quỹ được khoảng 5.000 đô la để xây một cái ngôi trường à, và không có muốn mất thì giờ quý vị nữa thì bây giờ Jimmy xin phép được mời à, chị Hà và Jay Hello chị Hà, hello Jay Hello, hello. First off, I really appreciate that you just finish school and come right here and do this talk show with us so let's um, let's introduce yourself tell us a little bit about yourself what grade did you in how old are you and uh, basic thing like that um my name is jay um i i am in fifth grade i am 11 years old um, my favorite color is blue um here i play the piano okay so you only 11 years old, right? And so you're in fifth grade and you already have the idea of do this fundraising. So maybe I can ask either you or your mom uh, share a little bit with us why or what makes you feel you want to do this? Um, well, I want to do this because it's just like, it feels wrong for someone not to be able to get an education for themselves. Mm -hmm. It's good to have an education. That way, one day when they grow up, they can get a good job to make a good enough living. Okay, so you want to do this because you think that education is important and you want to help the kids have a chance to have education so hopefully they grow up and they can get a job, right? Yes. Wow, that's very nice. Uh, how about you, mom? Uh, why do you want to do this with your son? Well, we, we had found out about um, your, your good work through his classmate who had actually um, done a similar project um, a few years back. And, and, and so that, I, I, when his father told me about it, I was interested and I was really um, intrigued by that and just really impressed. And so I, I looked you up on the internet and, and learned more about your organization and, and was just blown away um, by the efforts, your efforts. And, and, and I felt like this was, um, something that was very um, achievable and and something that we could we could um, participate in and and um, could, could 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 work towards a goal and see a tangible result from it and, um, and 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 I wanted him to be involved with this process as part of just um, raising greater awareness about different situations throughout the world that maybe not all children have access to basic basic necessities like education. Um, being so foundational to quality of life and, and, and just um, yeah, ability to, 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 to progress and advance. And so um, it just seemed like something that you had already laid the groundwork and made it very easy in terms of all your sweat, all your labor and, and, your, and, and your expertise. And um, the fundraising seemed like something that we could, we could do to, to, to be part of that process. All right, cool. Really, really, really... Uh appreciate that your your support um, 
it doesn't have to be our foundation in general, but I think just to support education for, for kids that don't have the same opportunity as, as our children, I think that's very, very commendable. Now, so Jay, can you share with audience what are you going to do so you can raise this money? Because I think that would be really, really something that blow people away. Um, what we want, what I really wanted to do was a high key challenge mm -hmm. to raise money. Um, and also maybe do, I was also thinking of maybe doing a lemonade stand or mm -hmm. a car wash, or maybe a bake sale. But I was really excited about doing the five key challenge because it just felt like it would be something that would be really fun. Like hiking all those um, mountains. Mm -hmm. Okay, so tell tell our audience how long is the 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 hike, and when we talk about all five peaks, how long is that the distance? Um, to do all five peaks in one day usually takes people around seven to eight hours. They usually wake up from six thirty and start and end at like 1 p.m. Um, but apparently it requires like a lot of training, like a lot of preparation mm -hmm. for it. Do you remember um, how many miles? It was about, it was about round trip. It was about 22 miles. I think, I think 16 miles. Oh, 16, 16 miles 16 round miles, trip. I think, I think, yeah. if I remember correctly. Yeah, definitely if you want to do 22 miles, we certainly can find a trail that you can do 22 miles, but I think 16, uh, it, it's still a, a, a daunting for somebody that's 11 years old. Uh, okay, that, that's wonderful. So you know that you really want to do the five peak challenge and you understand that you have to get up and go do it really early in the morning and sometimes it lasts into the afternoon. It's, it's really, really serious. Could be eight hours, like the whole day that we got to go I do this and go up and down. So with somebody is only 11 years old, uh, I personally, um, it, it doesn't matter how fit uh, I am or how fit a person are, I don't recommend somebody at 11 years old to do all five peaks in one day with eight hours. So what is your strategy and your plan that you think that you will do to accomplish 16 miles? Because we think one day would be a little bit too much. Um, well, we were thinking maybe doing one peak over the course of like a couple days mm -hmm. like one peak each day right for like five days like maybe every week or so so that we could basically post every single time we got to one peak to um bring just like as a reminder so that instead of doing it all in one go that way since it's stretched out it gives people more of a chance like it reminds people more to um like donate then just like in one day so they only really get one reminder okay all right so you i i like your strategy of take the whole thing and break it out in five different pieces and then maybe do one set a weekend all right so the, this question is uh really for mom i know that you are um a professional medical doctor, and you probably have a very busy, busy life of skin already. Uh, how do you feel about supporting Jay to do this uh, on the weekend? Because I know that it's going to take a lot of sacrifice from, from the parents too. Well, I think it's 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 essential. You know, I I, I think it's um, I think just 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 part of um, being a, a good parent and my job. Is 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 to um, you know not just uh, do 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 the basics as far as his necessities, but as far as his character development and you know again just just helping him grow to be a, a conscientious individual who is aware of um, people's circumstances, different people who live in different circumstances in different parts of the world. So to me, I I think it's um, I, I get a great sense of reward, you know, in being able to do this. And same with my my job. I love what I do. So I think when you find, like you, you know, you talk about finding a passion. So when you find something that really is fulfilling for you, or you find that it gives you a sense of reward. I, I don't really see it. It's it's work, but it, it doesn't feel um, it doesn't feel like work necessarily. Right. Yeah. I really love the the message that this is something you do mainly for your 
your your son and uh, uh, develop him to be a better human being down the road. I think that's a really, really important message that to share with our audience. Now, Jay, how do you prepare for this hike? Even though we break into pieces like that, I mean, get up and get down three, four, five miles per day, still a lot of work. So how do you prepare yourself? How do you psych yourself up uh, to do this? Um, well, there's a couple of different ways you can prepare yourself. Um, one way is by doing like, is practicing like doing different hikes, mm -hmm. just like every weekend or so, or like two hikes every weekend, okay. just to like um, sort of train your body for hikes. Or you can maybe just walk, like instead of doing hikes, you could just walk around your own like neighborhood block, like a couple of times a day, or like walk around the park, or do some sort of activity, physical activity. Cool. All right. How about you, mom? How did you prepare, you prepare yourself to, to accommodate him on the, on the, the hike? <laughs> I was going to say, you know, when we, when we were talking about this, he, and we said, okay, let's go ahead. We'll, we'll, we have a plan. I think we're going to go ahead and do it. He, when he got home from, from school, he, he, he challenged, he said, well, let me sprint around the block. And, you know, it's a pretty big block with an incline. Right. So he, he wanted to sprint so that he could condition himself and start to train for it. So, and, and for me, I think exercise is an important part. And part of why we wanted to do this is, is just for the fitness aspect of, to, of it too, because I think that's important to just maintaining good health is, is exercise. And so I exercise regularly every day. I try to exercise at least 30 minutes of, uh, you know, doing cardio and, and, um, and, and, you know, we live in an area where there are a lot of hills. So I, we, I walk up the hills often. So, you know, hopefully when we start to, 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 to do the actual peaks, it won't be as, as painful. <laughs> <laughs> I, like, I like the honesty of, hey, potentially this could be painful because I, I did have to take a couple, you know, Tylenol on my hike too. So that's just a reality uh, that we, we have to uh, admit and face it. I really, really like the honesty. Now, Jay and, and mom, is there any concern, any, any worry or anything that you say, oh my God, what am I signing up to do here? Uh, any of that thought at all? Or, or just a no, I'm really excited. I really want to do this. Um, yes, there, there definitely is a lot of that. Like, I am like, oh God, I'm, I'm probably not going to be prepared for this. I'm probably not going to be able to do it. Probably going to just like get super tired in the middle of the hike and then just like pass out or something. Probably just like, you know, because there's not, because we don't really have that much time to train. Right, right. Okay. I, I, I think we can do it though. I, I don't think I, I would have um, undertaken it if I didn't have some confidence and, and, and you know, and, and I also have some grace for ourselves and, and you know, that if something happens and we just can't, then that's okay. We can, we can always regroup and try it again, you know, so, so I think I always feel like um, you always have options and, and, you know, and, and not, you know, it's, so if something happens where you just absolutely can't do it, then we'll, 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 we'll try again, um, not necessarily give up, but, but I, I do feel like we, we probably can, you know, I, I, I feel so by breaking it up and, and doing it that way, I, th I think it's much more um, feasible for us to, to be yeah. able to do it. Yes, I think that as, as a fitness coach, I really believe that that's the right message to do. So Jay and mom, uh, before we, we uh, give me a chance to summarize and translate uh, all the key points in Vietnamese, is there any message, are there anything that you want to share with our viewers out there and say that, oh my God, look at these wonderful mom and, and son and we certainly want to participate and we want, certainly want to do something. So what, what message that you have for them? Um. I would say like, I would really, I'm really hoping that if they do get a school, then they use that, that they do, do get educated and they go to the school and yeah. Cool, nice. How about you, mom? I, I, I think just um, encouraging people that, you know, to, 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 to challenge yourself that, you know, something may seem daunting or it may seem, you know, it may seem like with busy, life being busy, and, you know, especially during these times is very challenging. You know, everyone is struggling right now. I'm a psychiatrist, so I, I talk to people every day who struggle. Um, and so, I, but, but I think that if you find something that is maybe um, to strive for, something outside of yourself, you know, a, a, 
a higher, um, you know, sort of a, a, striving for kind of a um, something outside of yourself that that's kind of a higher purpose. That's that's what I'm looking for a higher purpose. And and I I think that actually is um, provides fuel for you emotionally, um, spiritually, and and that you can challenge yourself in, in something that may seem kind of difficult to do. You'll find that it's actually easier to do when when you are able to maybe uh, find something that you. Um, really resonate with and that, that that gives you a sense of reward and purpose wow that that's really really great message to to summarize and uh one thing that i just discovered that since uh jay your mom is really some medical doctor that's the best uh co-hiker that you can have on on the trail because if there's something at least your mom know how to take care of yourself so i think that's really important okay you two thank you so much for your time and just give me a minute or two so i can uh, translate and wrap up to our viewer, okay? Dạ, uh, yeah, kính thưa quý vị, uh, Jimmy Thái uh, xin được tóm tắt lại ba cái điểm chấn qua cái buổi trò chuyện giữa Jimmy và cô bác sĩ uh, um, Hà và con trai của cô là Jay và Jimmy vừa mới biết thêm được là cô Hà là một vị bác sĩ tâm lý. Uh, cho nên cái điều mà cô Hà đang làm với cái cậu con trai của mình nó ngoài cái vấn đề là về thiện nguyện nó còn có một cái lợi về cái cái cá nhân và cái thân thể của mình nữa thì ba cái điểm chính mà khi mà mình nói là một tại sao một em bé 11 tuổi mà có thể chuẩn bị cho một cái hành trình đi leo núi 16 dặm anh tức là khoảng 26 25 26 cây số à, và bạn chia sẻ với mình là ba cái yếu tố chính mà tại sao hai mẹ con và người bố nữa sẽ làm cái này cùng với cái team của Jimmy vào cái ngày uh, March 30 từ ngày 30 tháng 3 ngày 20 tháng 3 sắp tới này Thứ nhất là vì bạn bạn Jay rất là believe là cái vấn đề giáo dục là rất là quan trọng và mình tạo cái điều kiện cho những em bé ở những nước nghèo mà không có cơ hội đi học được những cái phòng móc đẹp mà có thể xây dựng được những cái điều như vậy là một cái cơ hội rất là tốt là tạo cái điều kiện giáo dục cho các em. Khi mà Jimmy phỏng vấn bạn về cái 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 sự khó khăn mà bạn có thể phải đương đầu khi mà phải đi leo núi 25 cây số như vậy thì bạn chia sẻ là Thứ nhất là vì bạn có một cái purpose, tức là mình có một cái mục đích, mình làm việc mình có một cái mục đích vì mình muốn giúp những người khác. Cho nên đó nó sẽ là một động lực giúp cho mình. Cái thứ hai nữa là bạn nói rõ ràng là bạn có một cái kế hoạch, bạn lên một cái plan. Tức là không phải là mình sẽ đi năm cái đỉnh trong vòng một ngày giống như là cái team người lớn của Jimmy mà Jay và mẹ và bố sẽ chia nó ra là khoảng 3-4 lần thì người ta sẽ các bạn sẽ đi trước một uh, một đỉnh tuần cuối tuần này có thể hai tuần tới các bạn sẽ đi thêm một đỉnh nữa xong rồi các bạn sẽ để dành lại hai cái đỉnh cuối cùng là cái ngày 20 tháng 3 thì sẽ leo chung cái đỉnh đó hai cái đỉnh cuối với cái team của Jimmy thì đó là một cái uh, rất là cụ thể và rất có thể là mình sẽ làm được chứ không phải là em nào 11 tuổi cũng phải leo núi 15 16 dặm thì cái đó hơi khó. Và cái điều cuối cùng nữa là cái điều mà bạn nói là bạn à, có cái preparation là có sự chuẩn bị tức là bây giờ những ngày mà bạn về nhà thì hai mẹ con à, sẽ đi bộ quanh tất cả những cái con đường mà có dốc trong cái khu mình ở và bạn chơi là sẽ chạy lên chạy xuống chạy lên chạy xuống như vậy để mà bạn rèn luyện cái thể lực của mình và chuẩn bị cho cái hành trình thì đó là những cái điều mà Jimmy tóm tắt lại và tất cả quý vị à, lắng nghe chương trình và muốn tham gia có thể liên lạc với đài qua liên lạc với đài VNTV chúng tôi và có thể liên lạc với Jimmy để cho à, để cái việc có thể tham gia và rèn luyện từ đây cho tới ngày à, 20 tây tháng 3 thì không còn nhiều nữa nhưng mà Jimmy train cái team của mình là mỗi ngày mỗi tuần mình train 3 lần thứ ba sáng thứ ba sáng thứ năm và sáng chủ nhật thì Jimmy sẽ train quý vị có thể là tới rèn luyện với cái team của Jimmy và ngày đó chúng ta có thể đi leo núi với nhau OK và với như vậy cái sự tóm tắt đó thì Jimmy xin được à, dừng cái chương trình à, lại ở đây một lần nữa Jimmy xin cảm ơn À, cô Hà và cảm ơn à, Jay đã đã nhận lời à, phỏng vấn và chia sẻ cái, cái cuộc hành trình à, đi bộ à, trong trong vòng 10, à, 16 cái dặm anh 25 cây số và trong cái ngày 30 tháng à, ngày 20 tháng 3 tới đây à, và à, cuối cùng thì Jimmy đã xin được cảm ơn cái sự lắng nghe của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Cảm ơn. Cảm ơn. Thank you. 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 Thank